Um, plano ko dito is incorporate yung Play-Doh sa oil painting. I'm, I'm not sure kung, kung may gumawa na nito. Uh, bali, una kong ginawa, gumawa muna ako ng backdrop. Medyo first time kong mag oil paint. Actually, gusto ko lang, gusto ko lang muna i-familiarize yung sarili ko dito sa medium na to. Hindi uh, ko na pinost muna kung paano ko ginawa itong buong canvas. Kasi during that time, pinag-aaralan ko pa lang siya. Uh, pero nag-post ako ng mga pictures sa Instagram. Follow nyo ako sa instagram.com slash romigorsena. Kaya ako naisip na incorporate ang play sa oil painting eh, para baka sakali na makadagdag siya ng volume dun sa subject kasi may kamahala ng oil paint pero kasi yung beauty ng oil paint um, bukod dun sa gloss niya eh, yung, yung texture uh, I'm not sure kung masasabing cheating yun pero play is isa po mo art din naman so I think walang masama kung, kung pagsamahin ko sila ang patungan ko dito is um, acrylic glass mas magiging magaang buhay nyo kung sa glass nyo ilalagay yung play -Doh para madali siyang i-scrape pero una sa lahat linisin muna maigi ang plano kong subject ay isang malaking sunflower bali tumingin lang ako sa google kung anong itsura ng sunflower pero wala akong, wala akong balak na kopyain siya in, in full detail kagandahan kasi sa form of art na to um, di mo kailangan kopyahin ng perfect detail yung object mas ma-appreciate ng mga tao yung artist rendition nung subject as I'm doing this now wala pa akong idea kung kung paano ko gagawin yung sunflower sa play do uh, sa so, ngayon gamitin ko lang muna imagination ko as I go along umpisan ko sa mga petals medyo I think magiging tedious ang paggawa ng sunflower <laughs> dahil sa, sa dami ng petals niya. sa painting kasi usually ang tinitingnan ng mga ng audience yung kung paano kung ano yung iniisip nung artist habang ginagawa niya yung painting so dun bali umiikot yung yung istorya so sa ngayon iniisip ko ah, medyo nakakapagod <laughs> wala pa akong idea kung paano ko gagawin ang lahat ng petals ng maganda at tsaka madali wala pa akong naisip na system medyo pinag-aaralan ko pa lang kung, kung paano so experiment lang muna lahat tingnan natin kung anong kalalabasan ang importante importante sa art yung yun enjoy mo kung anong, kung anong ginagawa mo so kakapagod pero Enjoy lang.
flower na ikita ko sa mga feature iba iba eh iba rin yung nakita ko in person pero subukan ko yung isang nakita ko sa google medyo interesting yung itsura nya hindi ko lang alam hindi ko lang alam kung paano ko gagawin tingnan natin isa sa pinakamasayang part ng pag-sculpture yung detailing pero sa gagawin kong to, sa project na to um, I think hindi kailangan na masyadong detail kasi ang idea is itong sculpture na to papatungan pa to ng oil paint tapos na natin itong sunflower kaya lang kaya lang mukha syang boring as is ang gagawin natin I think lagyan natin sya ng movement so assume natin na yung yung ihip ng hangin na gagaling sa kanan kaya i-fold ko yung ibang petals this way uh, mas ma-action mas maganda kakatakot lang kasi mukhang mas mahirap itong ipin naman ang challenge e eh, papano natin ma-preserve tong, tong play-doh uh, sa totoo lang di ko pa sure kung papano pero may naisip may naisip ako na, na gusto kong subukan try ko gamitin tong patching compound uh, I suppose this will give strength dito sa play-doh natin tapos uh, haluan ko nitong water-based paint 
para para madali siyang ipahid. So, yan yung susunod kong video. Experiment natin kung tatagal ba buhay ng Play-Doh gamit ang pinagkaalong patching compound at water-based paint. Subscribe na lang kayo para sa update. Thank you for watching and watch out para sa part 2.